আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই ভালো আছো বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল কর্তৃক আয়োজিত হোম স্কুলিং প্রোগ্রামে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ নোমান বিন সুলতান সহকারী শিক্ষক রসায়ন প্রিয় বন্ধুরা আমি বিগত দিনের ধারাবাহিকতায় সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞানের নবম অধ্যায়ে আলোচনা করছিলাম নবম অধ্যায়ের এর আগেও দুইটা লেকচার আলোচনা করেছিলাম আমি তা আজকে আমি গত আলোচনায় আমি তোমাদেরকে অধ্যায়ের যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলো আলোচনা করেছিলাম শেষ করে দিয়েছিলাম আজকে আমি এই অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে একটি সৃজনশীলের জাস্ট উদ্দীপক ভিত্তিক যে বিষয় দুটি হয় গ এবং ঘ এই দুইটি প্রশ্ন যে দুটি হয় এই দুইটি প্রশ্ন আমি একটা উদ্দীপক দিয়েছি সেখান থেকে দুইটি প্রশ্ন দিয়েছি সেই প্রশ্ন দুইটি আজকে তোমাদেরকে সামনে তোমাদের সামনে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব তো বন্ধুরা খেয়াল করো আমি উদ্দীপকটা কি দিয়েছি উদ্দীপকটা হচ্ছে যে অহনা শীত শীত অনুভব করায় তার বাবা একটি পারদ থার্মোমিটার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করে নিরানব্বই দশমিক পাঁচ ডিগ্রি ফারেনহাইট পেলেন তার মানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমরা বাসা বাড়িতে জ্বর মাপার জন্য যে থার্মোমিটারটা ব্যবহার করি সেখানে যে স্কেলটা ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে পারদ স্কেল এবং সেটা ফারেনহাইটে থাকে পারদ থার্মোমিটার এবং স্কেলটা হচ্ছে ফারেনহাইট স্কেল এই জন্য আমি বলছি যে এত ডিগ্রি ফারেনহাইট পেলেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমার অহনার শরীরের তাপমাত্রা সেলসিয়াস স্কেল রূপান্তর করো অহনার শরীরের তাপমাত্রা পেয়েছি কত নিরানব্বই দশমিক পাঁচ ডিগ্রি ফারেনহাইট এই ফারেনহাইটটাকে আমরা সেলসিয়াস স্কেলে রূপান্তর করব এই ফারেনহাইট তাপমাত্রাকে যদি আমি সেলসিয়াস স্কেলে রূপান্তর করি সেক্ষেত্রে আমি গত দিন তোমাদেরকে এরকম টাইপের একটা অঙ্ক করিয়ে দেখেছিলাম আজকে সৃজনশীলের মধ্যে কেমন হয় সেটা আমি একটু দেখাচ্ছি তার মানে যে তাপমাত্রাটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ফারেনহাইট স্কেলে এই জন্য আমি লিখেছি দেওয়া আছে ফারেনহাইট স্কেলের তাপমাত্রা এফ ইকাল টু নিরানব্বই দশমিক পাঁচ ডিগ্রি এখন আমাকে বের করতে বলা হয়েছে কি সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রা তার মানে আমি লিখবো অর্থাৎ সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রা সি ইকাল টু ভট তার মানে এই সি এর মানটা আমি বের করব তো এই ফারেনহাইট এবং সেলসিয়াস স্কেলের মধ্যকার যে সম্পর্ক ছিল সে সম্পর্কটা আমি এখানে লিখে দিয়েছি তোমরা এই সমীকরণটা লিখেছ এখন খেয়াল করো আমি এখানে এফ এর মান দেওয়া আছে এই এফ এর মানটা আমি সমীকরণে বসানোর চেষ্টা করব তো সমীকরণে যদি বসে তাহলে আমার ক্যালকুলেশনটা কেমন হয় আমি একটু করে দিই তাহলে সি বাই ফাইভ ইকাল টু এফ এর মান হচ্ছে নাইনটি ডিভাইডেড বাই নাইন এখন আমি সি এর মান বের করার জন্য কি করব আর গুণন করব এই সি এর সাথে নাইন এর গুণ হয় আর গুণন ভগ্নাংশের সমান সমান দুই পাশের যদি দুইটা ভগ্নাংশ থাকে তাহলে বাম পাশের উপরটার সাথে ডান পাশের নিচেরটা এবং বাম পাশের নিচেরটার সাথে উপরটার ডান পাশের উপরটা গুণ হয় তো সেই হিসাবে যদি হয় তাহলে নাইন সি সি এবং নাইন গুণ করলে নাইন সি হয় আর এখানে এই পাশ দিয়ে পুরোটাকে যদি গুণ করি তাহলে আসে ফাইভ ইন্টু নাইনটি অতএব বা সি ইকাল টু এই ফাইভ ইন্টু নাইনটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড বাই এই নাইন তার মানে এই নাইনটা সমান সমানের বাম পাশে গুণ আকারে ছিল সি এর সাথে এই জন্য আমি যদি এটাকে সমান সমান ডাইন পাশে নিতে চাই তাহলে সেটা কী হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে তোমরা মনে রাখবা যে ভাগ সমান সমানের বাম পাশে যদি ভাগ থাকে সেটাকে যদি ডাইন পাশে নিয়ে সেটা গুণ হয়ে যায় আর যদি বাম পাশে গুণ আকারে থাকে তাহলে সেটা কি হয়ে যায় ভাগ হয়ে যায় এখন এই যে যে ক্যালকুলেশনটা আসবে এখানে আমার কাছে আপাতত ক্যালকুলেটর না থাকার কারণে আমরা আমি ক্যালকুলেশন মানটা বের করে দিতে পারছি না তোমরা এই জিনিসটা তোমরা করবা কারণ নিরানব্বই দশমিক পাঁচ থেকে বত্রিশ আগে বিয়োগ করবা বিয়োগ করার পরে যে মানটা আসবে ওই মানের সাথে পাস গুণ করবা গুণ করার পরে এইটুকুর মোট যে মান আসবে সে মানকে নয় দ্বারা ভাগ করলে আমরা আমাদের যে তাপমাত্রাটা পাবো যে মানটা পাবো ওইটাই হচ্ছে আমার সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রা তো এই যে যে মানটা তার মানে আমরা যদি আবার একই রকম বলি যে সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রাকে আমরা ফারেনহাইট স্কেলে রূপান্তর করব সেক্ষেত্রে সি এর মান বসাবো আর এফ এর মানটা বের করব তো এভাবে আমরা স্কেল ফারেনহাইট এবং সেলসিয়াস স্কেলের মধ্যকার যে পরিবর্তন বা পরস্পর রূপান্তর এটা আমরা করতে পারবো তাহলে এটা গেল আমার গ নাম্বার প্রশ্ন এরপরে আমি আসি ঘ নাম্বার প্রশ্ন কি দিয়েছি ঘ নাম্বার প্রশ্নটা হচ্ছে অহনার বাবার ব্যবহৃত থার্মোমিটারটিতে 
পারদ ব্যবহারের সুবিধা লেখো এখন আমরা যে জন্ম পর্যন্ত যে থার্মোমিটারটা ব্যবহার করি এই থার্মোমিটারের পারদই কেন ব্যবহার করা হলো অন্য কোনো কিছু ব্যবহার করা হয় না কেন পানি দিতে পারতাম কিংবা তেল দিতে পারতাম এগুলো দিচ্ছি না কেন এই যে যে কেন দেওয়া হচ্ছে না অন্যান্য পদার্থ দিলে কিছু অসুবিধা হতো আর এই পারদ ব্যবহারের জন্য যে সুবিধাগুলো হয় সেই সুবিধাগুলো আলোচনা করার কথা বলা হয়েছে এই ঘর নাম্বারে তা অহনার বাবা ব্যবহার করেছিল পারদ থার্মোমিটার পারদ থার্মোমিটার মধ্যে পারদই ব্যবহার করা হয় দেখো তা আমি এখানে কয়েকটি সুবিধা লিখে দিয়েছি খেয়াল করো বলেছি পারদ তাপ সুপরিবাহী তাপ সুপরিবাহী মানে কি যে সকল পদার্থ তাপ সুপরিবাহী তারা কি করে অনুগুলোর মধ্যকার যে সঞ্চালন হয় এই সঞ্চালনের কারণে এক স্থান থেকে আর এক স্থান তার মানে এক অণু থেকে আর এক অণুতে তাপটা খুব দ্রুত তার সাথে ছড়িয়ে দিতে পারে তার মানে এক প্রান্তে তাপ দেওয়ার সাথে সাথে অন্য প্রান্ত কি হয় তাপ পেয়ে যায় এই জন্যই এই পারদ ব্যবহার করা সুবিধাজনক আমরা যদি এমন হতো যে আমরা দেখি যে তখন থার্মোমিটার আমরা শরীরে লাগাই তখন অল্প এক মিনিট দুই মিনিটের মধ্যে আমরা তাপমাত্রা পেয়ে যাই যদি অন্য কোনো পদার্থ ব্যবহার করা হতো যদি তাপ সুপরিবাহী না হয় যদি অল্প পরিবাহী হতো সেক্ষেত্রে কি হতো এটা আধা ঘন্টা তিরিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট এরকম সময় ধরে রাখা লাগতো যেটা কিনা আমাদের জন্য সমস্যা হতো তার মানে পারদ তাপ সুপরিবাহী হওয়ার কারণে এটা খুব তাড়াতাড়ি কি হয়ে যায় তাপ স্থানান্তরিত হয় আচ্ছা এরপরে বলছি এর প্রসারণ বেশি এখন আমি যে তাপমাত্রাটা দিচ্ছি না কেন মনে করো যে পানির তাপমাত্রা পানিরও প্রসারণ ঘটে তাপ প্রয়োগে পানিও প্রসারিত হয় তো এই তান পানি প্রসারিত হলেও এত বেশি পরিমাণে প্রসারিত হয় না বা এত তাড়াতাড়ি প্রসারিত হয় না যার কারণে পানি ব্যবহার করানো না অন্য কোনো পদার্থ এই পারদের মতো এতটা বেশি প্রসারিত হতে পারে না এই জন্য পারদটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে আচ্ছা এরপর বলছি এর তাপ ধারণ ক্ষমতা কম তাপ ধারণ ক্ষমতা বলতে কি বোঝাচ্ছে কোনো একটা পদার্থকে তাপ দিলে ওই পদার্থটি যে তাপ ধরে রাখে বা শোষণ করে রাখে এইটাকে বলা হচ্ছে যে তাপ ধারণ ক্ষমতা তার মানে পারদে যদি তাপ দেওয়া হয় তাহলে তার নিজের স্থানান্তরের জন্য বা প্রসারিত হওয়ার জন্য সে তাপ নষ্ট করে না বা তাপ ধরে রাখে না এটাকে বলা হচ্ছে তাপ ধারণ ক্ষমতা তো তাপ ধারণ ক্ষমতা কম হওয়ার কারণে কি হচ্ছে আমার যে পরিমাণ তাপ আমি শরীরে আছে বা কোনো পদার্থে আছে সেই তাপের একটা রিডিং আমরা পাবো এই জন্যই তাপ ধারণ ক্ষমতা কম হওয়ার কারণে এটা আমাদের ব্যবহারের সুবিধা হচ্ছে যদি তাপ ধারণ ক্ষমতা বেশি হতো তাহলে আমার শরীরে যে তাপমাত্রা আছে সেই তাপমাত্রা থেকে কম রিডিং আমরা পেতাম আচ্ছা এরপরে বলেছি এটি বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় এই বিশুদ্ধতার কথা যদি যাই পৃথিবীতে একমাত্র ধাতু আছে যা কিনা তরল পৃথিবীর একমাত্র ধাতব পদার্থ এই পারদ যা কিনা তরল অবস্থায় পাওয়া যায় তো এই যে এটি বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় এবং এটি সক্রিয়তা খুবই কম সক্রিয়তা কম থাকার মানে কি অন্য মৌল অথবা যৌগের সাথে খুব তাড়াতাড়ি এরা বিক্রিয়া করতে চায় না এই জন্যই বলা হচ্ছে এটি সব ম্যাক্সিমাম সময় বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় তো বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যদি ভেজাল থাকতো তাহলে আমরা আমাদের যে রিডিং দরকার বা তাপমাত্রা রিডিং দরকার সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পাইতাম না এই জন্য আমরা বিশুদ্ধ অবস্থা পাওয়াতে আমরা ভালোভাবে রিডিং বা তাপমাত্রার পাঠটা পাচ্ছি এরপর বলছি পারদ কাশনলের গায়ে লেগে থাকে না অন্য যে কোনো পদার্থ পানি বলো তেল বলো যে কোনো তরল তরল পদার্থ বা লিকুইড জাতীয় পদার্থ এগুলো কাশনলের গায়ে লেগে থাকে যদি কাশনলের গায়ে লেগে থাকে তাহলে তো কি হতো এই যে যে স্তম্ভটা তোমরা থার্মোমিটারে দেখলে দেখবে যে এরকম কালো কালো করে একটা স্তম্ভ যায় যদি কাস্টমারদের গায়ে লেগে থাকে তাহলে একটা সময় দেখা যাচ্ছে যে বুঝতেই পারবো না যে আমরা রিডিং কোনটা হচ্ছে আর কমে যাচ্ছে না বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা বোঝাই যেত না এই জন্য কাস্টমারদের গায়ে লেগে না থাকার কারণে আমরা মূলত ভালোভাবে রিডিংটা পাই কারণ এটাও একটা সুবিধা আচ্ছা এরপরে বলছি এটি উজ্জ্বল অস্বচ্ছ পদার্থ স্বচ্ছ পদার্থ যদি হয়তো পানি যেমন স্বচ্ছ পদার্থ কাজ যেমন স্বচ্ছ কিছু কিছু কাজ আছে স্বচ্ছ পদার্থ আবার কিছু কিছু অস্বচ্ছ আছে তো স্বচ্ছ হলে হয়তো কি বুঝতে পারতাম না যে কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা যাচ্ছে আমরা থার্মোমিটার ধরলে কাজ আর ওইটা একই রকম মনে হতো যে অস্বচ্ছ হওয়ার কারণে এবং এটি উজ্জ্বল এই উজ্জ্বল এবং অস্বচ্ছতার কারণে আমরা দেখতে পাই যে কত ডিগ্রি থেকে কত ডিগ্রিতে সে স্থানান্তর হচ্ছে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই যে যে আমি পয়েন্টগুলো লিখেছি জাস্ট আমি পয়েন্টগুলো লিখেছি আর ব্যাখ্যাটা আমি মুখে নিজে বললাম একটু তোমরা এই পয়েন্টগুলো লিখবা এবং এর ব্যাখ্যাটাও প্রশ্নের অ্যান্সার উত্তর করার সময় অবশ্যই এর ব্যাখ্যাটাও তোমাদেরকে দিতে হবে যেহেতু এটা ঘ নাম্বারের প্রশ্ন ব্যবহারের সুবিধাগুলো আলোচনা করো ঠিক আছে আলোচনা করার ব্যাপারটা হচ্ছে তোমার কি এই পয়েন্টগুলো লেখার পরে আরও বেশি একটু ব্যাখ্যা করে দিতে হবে 
তবে আমরা পূর্ণ মার্ক আশা করতে পারি তো বন্ধুরা আজকে এই যে যে আলোচনা করলাম এর আগে গত ক্লাসে আমি তোমাদেরকে তাপ সঞ্চালন কিভাবে ঘটে বা তাপ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কিভাবে যায় এ বিষয়ে একটু আলোচনা করেছিলাম ওই বিষয়টার উপরেই আমি আজকে একটা এইচ ডাব্লিউ দিলাম যে তাপ সঞ্চালনের পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করো সিম্পল তাপ সঞ্চালনের পদ্ধতিগুলো কি কি তাপ সঞ্চালনের পদ্ধতিগুলো ছিল হচ্ছে পরিবহন পরিচলন আর হচ্ছে বিকিরণ এই যে তিনটি পদ্ধতি এই তিনটি পদ্ধতি আমরা বই থেকে বইয়ে আছে এই বইয়ের এই তিনটি পদ্ধতি আমরা কি করব এটা বই থেকে জাস্ট একটা ব্যাখ্যা টাইপের প্রশ্ন করে আমরা এটাকে এইচ ডাব্লিউ কমপ্লিট করব তো এই যে যে এইচ ডাব্লিউটা এইচ ডাব্লিউ করাটা অনেকটা আমরা বলি না ফরজ বিষয়ের মতো ফরজ কাজ না করলে কি হয় পাপ হয় ঠিক এখানেও আমাদের এই এইচ যদি আমরা না করি তাহলে আমাদের পাপ হবে কেমনে পাপ হবে পাপটা হচ্ছে যে আমরা সিটি ডায়রি মার্কটা পাব না এইচ ডাব্লিউটা জমা দিলে আমরা স্কুলে জমা দিলে সিটি ডায়রি মার্ক পাব আর তা না হলে বার্ষিক পরীক্ষা সিটি ডায়রি মার্কটা আমরা পাবো না এই জন্য তোমরা এইচ ডাব্লিউটা অবশ্যই কমপ্লিট করবে এবং প্রতি রবিবার স্কুলে এসে জমা দিয়ে যাবে এবং এই এইচ ডাব্লিউটা আমরা যারা আছেন শিক্ষকরা যারা আছেন এরা খুব ভালোভাবে দেখে তোমাকে মার্কটা করে রাখবে এবং মার্কটা তুলে রাখবে ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এই জন্য অবশ্যই তোমরা এইচ ডাব্লিউগুলো করবে এবং প্রতি সপ্তাহে এসে জমা দিয়ে যাবে তো বন্ধুরা আমি আজকের এই আলোচনা থেকে আমি আমার ওই সপ্তম অধ্যায় নবম অধ্যায়ের সপ্তম বিজ্ঞানের নবম অধ্যায়ের আলোচনাটা আমি আজকে শেষ করছি পরবর্তী ক্লাসে আবার পরবর্তী অধ্যায়ের কোনো বিষয় নিয়ে আবার দেখা হবে তোমাদের সুস্থ সুন্দর ও মঙ্গলময় জীবন কামনায় আজ এ পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম